നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പി എസ് സി പ്ലസ് ടു ആൻഡ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസിന്റെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സൈബർ ക്രൈംസ് അപ്പം സൈബർ ക്രൈംസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രൈംസ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സൈബർ ക്രൈംസ് സൈബർ ക്രൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയാണ് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്ന ഗണത്തിൽ പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു വെപ്പൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്രൈം ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്രൈം അതായത് ഒന്നിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഒരു വെപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയുധമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്രൈമിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എയിം ചെയ്യും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എയിം ചെയ്തിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് സൈബർ ക്രൈം അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സൈബർ ക്രൈം ആണ് ഉള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി സൈബർ ക്രൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ജോസഫ് മേരി ജാക്വാഡിന്റെ പേരിലാണ് ജോസഫ് മേരി ജാക്വാഡിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സൈബർ ക്രൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ആരിഫ് അസീമിന്റെ പേരിലാണ് ആരിഫ് അസീം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രൈംസ് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അതിൽ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയാണ് സൈബർ കുറ്റകൃത്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ കുറ്റകൃത്യം എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ് എ ടാർഗറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് കഴുതിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ക്രൈമാണ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് അപ്പം അതിൽ എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണം വൈറസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് വൈറസ് അറ്റാക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേം അറ്റാക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഏൽക്കുന്ന വൈറസ് അറ്റാക്ക് വേം അറ്റാക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് ഊന്നിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ക്രൈമുകളാണ് രണ്ടാമത്തത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വെപ്പൺ ആയിട്ട് ആയുധമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ളത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൈബർ ടെററിസം സൈബർ ടെററിസം ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ് എ വെപ്പൺ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആദ്യത്തെ സൈബർ ക്രൈം ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ സൈബർ ക്രൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ആരുടെ പേരിലാണ് ജോസഫ് മേരി ജാക്വാഡിന്റെ പേരിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സൈബർ ക്രൈമിന് അപ്പിയർ ചെയ്ത കൗൺസൽ ആണ് പവൻ ദുഗൽ പവൻ ദുഗൽ ആണ് ആദ്യത്തെ ആദ്യമായിട്ട് സൈബർ ക്രൈമിന് അപ്പിയർ ചെയ്ത കൗൺസൽ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സൈബർ ക്രൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ആരിഫ് ഹസീമിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് വുമൺ സൈബർ ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധന്യ മേനോൻ ആണ് ധന്യ മേനോൻ ആണ് ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് വുമൺ സൈബർ ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ അപ്പൊ ഇതാണ് സൈബർ ക്രൈമിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സൈബർ ക്രൈംസും എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഹാക്കിംഗ് ഹാക്കിംഗ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സൈബർ ക്രൈം ആണ് എന്താണ് ഹാക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നാ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനധികൃതമായിട്ട് മറ്റൊരാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലെ വിവരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഹാക്കിംഗ് അപ്പം അനധികൃതമായിട്ട് മറ്റൊരാളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയോ അവയിൽ ഉള്ള പ്രോഗ്രാമുകളോ ഡേറ്റകളോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെയാണ് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ടായിട്ട് സൈറ്റുകൾ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്തു ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ മാസം നടന്നൊരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാക്കിംഗ് ആണ് അനധികൃതമായ കയ്യേറ്റത്തിനെയാണ് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാക്കിംഗ്
ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് അതായത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഹാക്കിങ് ചെയ്ത ഹാക്കിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സദുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഹാക്കിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഹാക്കിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സദുദ്ദേശത്തോടെയും ആവാം ദുരുദ്ദേശത്തോടെയും ആവാം സംടൈംസ് ഫോർ ഗുഡ് റീസൺ ഓർ സംടൈംസ് ഫോർ ബാഡ് റീസൺ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹാക്കിങ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത സൈബർ ക്രൈമിലേക്ക് പോകാം ക്രാക്കിങ് ക്രാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നശിപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് വിലപ്പെട്ടതായ ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് വിലയേറിയ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രാക്കിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയുക അതിനെയാണ് ക്രാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ റിമൂവ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു റിമൂവ് ഓർ ഡിസേബിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക അതിനെയാണ് ക്രാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വിലപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ആ ഒരു സൈബർ ക്രൈമിനെയാണ് ക്രാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക മൂന്നാമത്തത് ഫിഷിങ് ഫിഷിങ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൂണ്ടയിടുക എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്താൽ മതി അതായത് ഒരാളുടെ പാസ്വേഡ് യൂസർ നെയിം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം ചൂണ്ടുക അതായത് അയാൾ അറിയാതെ തന്നെ കൈക്കലാക്കുക അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സെൻഡിങ് ഫേക്ക് ഇമെയിൽസ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനീസ് ടു റിട്രീവ് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സച്ച് എസ് പാസ്വേഡ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ പാസ്വേഡ്സും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനീസിൻ്റെ പേരിൽ ഇമെയിലൊക്കെ അയക്കും അപ്പം ഇതുവഴി പാസ്വേഡും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ നേടിയെടുക്കാം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഫിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷിങ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിഷിങ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് സൈബർ ക്രൈമും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്രൈം നോക്കാം അപ്പം നാലാമത്തെ സൈബർ ക്രൈം ആണ് ഇമെയിൽ ബോംബിങ് ഇമെയിൽ ബോംബിങ് ഇമെയിൽ ബോംബിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഒരേ പോലുള്ള ഇമെയിലുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇമെയിൽ ബോംബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഒരേ പോലുള്ള ഒരേ പോലുള്ള ഇമെയിൽസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അയയ്ക്കുക അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇമെയിൽ ബോംബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്തത് സൈബർ ഡിഫേമേഷൻ സൈബർ ഡിഫേമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഒരു കമ്പനിയെയോ ഒക്കെ പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികളെയോ കമ്പനികളിലെ കമ്പനികളെയൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴിയോ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയൊക്കെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക ഇതിനെയാണ് സൈബർ ഡിഫേമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക അത് പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികളെ ആകാം റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനീസിനെ ആകാം ഓക്കെ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സൈബർ ഡിഫേമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സലാമി അറ്റാക്ക് സലാമി അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്ടുകൾ ബാങ്കുകളിൽ നടത്തുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ കുറ്റകൃത്യം അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്ടുകൾ ബാങ്കുകളിൽ നടത്തുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ കുറ്റകൃത്യത്തിനെയാണ് സലാമി അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സലാമി അറ്റാക്ക് എവിടെയാണ് ബാങ്കുകളിലാണ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്തത് സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇമെയില് ഫോൺ കോള് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് വെബ് ക്യാമറ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ഭീഷണി ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഓക്കെ സൈബർ സ്ക്വാട്ടിങ് എന്താണ് സൈബർ സ്ക്വാട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനീസിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നെയിം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യം അതായത് റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനീസിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം എടുക്കും എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ച് നടത്തുന്ന എന്താണ് കുറ്റകൃത്യമാണ് സൈബർ സ്ക്വാട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമൈൻ നെയിം എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ ഓർക്കുക അത് എന്
കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറോ സ്കാനറോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കറൻസി നോട്ടുകൾ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ മാർക്ക് ഷീറ്റുകൾ ഒക്കെ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിനെയാണ് സൈബർ ഫോർജറി എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ ഫോർജറി അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോണോഗ്രഫി എന്താണ് പോണോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളും മറ്റും ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് സൈബർ പോണോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് എതിരെ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെ പെഡോഫൈൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് പെഡോഫൈൽസ് പെഡോഫൈൽസ് കുട്ടികൾക്കെതിരെ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഈ ഏത് വഴിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് എതിരെ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് പെഡോഫൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സൈബർ കുറ്റകൃത്യത്തിനെ പറയുന്ന പേര് പോണോഗ്രഫി ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പതിനൊന്ന് മൊത്തം പതിനൊന്നെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കാറുണ്ട് അത് നോക്കാം അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സൈബർ ക്രൈം ആണ് ഡേറ്റ ഡിഡ്ലിങ് ഡേറ്റ ഡിഡ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഡേറ്റ ബിഫോർ ഓർ ഡ്യൂറിംഗ് ദിയർ ഇൻപുട്ട് ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഡേറ്റയിൽ മാറ്റം വരുത്തുക അനധികൃതമായി മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ഡിഡിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ മുൻകൂട്ടി തന്നെ ആ ഡേറ്റയിൽ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറ്റം വരുത്തുക അതിനെയാണ് ഡേറ്റ ഡിഡിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ ടെററിസം എന്താണ് സൈബർ ടെററിസം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏകത പരമാധികാരം സുരക്ഷ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏകത പരമാധികാരം സുരക്ഷ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് സൈബർ ടെററിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഡീഫേസിംഗ് ഡീഫേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഹോം പേജ് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു ഹോം പേജ് വെക്കുക ഹോം പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന പേജിനെയാണ് ഹോം പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആ ഹോം പേജ് മാറ്റി മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ഹോം പേജ് വെക്കുന്നതിനെയാണ് ഡീഫേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലോജിക് ബോംബ് ലോജിക് ബോംബ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കോഡായിരിക്കും ഇത് മുൻകൂട്ടി ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ഇത് അനുകൂല സാഹചര്യം വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് ഈ ഇത് ബോംബായിട്ട് അതായത് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മുൻകൂട്ടി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഡായിരിക്കും അനുകൂല സാഹചര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പ്രവർത്തിക്കും ഇതിനെയാണ് ലോജിക് ബോംബ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വെബ് ജാക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഹൈജാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യുക വെബ്സൈറ്റുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വെബ് ജാക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഹൈജാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് അടുത്തത് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് അതായത് ഫേക്കായിട്ടുള്ള സെൻ്റർ അഡ്രസ്സ് അഡ്രസ്സിൽ നിന്നും ഇമെയിൽസ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടുന്ന ആളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേക്ക് സെൻ്റർ അഡ്രസ്സിൽ നിന്നും ഇമെയിൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ടു മിസ്ലീഡ് ദ റെസിപ്പിയൻറ്റ് അതിനെയാണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സ്നൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൺഓതറൈസ്ഡ് അക്സസ് ടു അനദർ പേഴ്സൺസ് കമ്പനീസ് ഡേറ്റ അനദർ പേഴ്സൺസ് കമ്പനീസ് ഡേറ്റ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് അതായത് മറ്റൊരാളുടെ കമ്പനിയുടെ ഡേറ്റ അനധികൃതമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്നൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് സ്നൂപ്പിംഗ് അപ്പോൾ ഈ പതിനെട്ട് സൈബർ ക്രൈംസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് വൈറസ് വേം അപ്പോൾ വൈറസ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് തരാം തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് തരാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ